了今天。谁呀、啊？林泽峰和袁安。他们俩怎么在一起啊？我也不知道他俩怎么在一起啊。啊，我亲眼看见林泽峰要拉袁安走，袁安不跟他走，还让林泽峰管。林泽峰最近跟小新不错呀，挺好的，你没看错吧？没看错，那然后呢？然后林泽峰又滚了呀，结果一会儿他又滚回来了，还把原案生拉到他自己的车上带走了。你确定你没看错？我确定我没看错呀。血淋淋的证据，自己看。所以说，我就是说呀，小新跟动南好是最靠谱的，就是你们在中间挑拨挑拨挑拨，现在林峰不靠谱了吧？我说对了吧？没错吧？哎，行了，现在事儿还没弄清楚呢，到底怎么回事，咱们都不知道，说不定这中间有误会呢。我告诉你啊，这事儿跟你没关系，你把这事儿给忘了。这是人家林泽峰跟小新两个人的事儿，人家现在好好的，挺好的，咱别掺和。行行行行行，你说什么是什么，要洗澡去了。哎，你回头把那视频给删了，万一要让小新看见，说不定闹出什么事儿来了，听见没？听见了，我喜欢老师。嗯、好了，你回家吧，以后别一个人在外边喝酒。林泽峰，你知不知道你这样很残忍？既然已经不爱我了。就不要给我关心，更不要在我需要安慰的时候出现在我的身边。你这样，只会让我心里更纠结，你知道吗？你别想太多。我只是作为一个普通朋友，不想你受到伤害。这么多年的感情，一句不要想太多，一笔带过，真残忍。别再提以前了，没有什么意义。你现在不是过得挺好的吗？你觉得我过得好吗？不好吗？也是。反正我爱的人又不爱我，那我跟谁在一起也无所谓了。哎，你知道女人都在争什么吗？爱情。明明知道爱情是那么愚蠢又那么盲目的东西。但是每次都无法抗拒的想要再次拥有爱情，每个人的欲望都是天生的，没有任何人能够改变这一点。越想逃避自己的欲望，就会要求的更多。唯一的办法就是勇敢的面对自己内心的欲望，并且设法喜欢上这一点。好了，我不跟你说这些。谢谢你送我回来，走了。
좋습니다. 하영호가는 한국 정룡 건지 장전습니다. 是吧？总计较量。哎，阿尼亚塞哦，秋月，秋月，秋月，秋月，秋月，秋月，秋月，秋月，秋月，秋月，秋月，秋月，秋月，秋月，秋月，秋月，秋月，秋月，秋月，
，功劳全都没有。要裁员，先考虑你们。要想在职场上当主角，就只能给我加倍努力。记住，职场上是不养懒人的。要想做主，就只能给我拼命的往上爬。我跟你们说这么多，只是想告诉你们大家，做事得经过周密的打算，别老干不用脑子的事儿。以后这种事儿，尽量给我避免吧。他转了样。行了你，你这事儿本来就是你不对，你说你捅多大一篓子呀？啊！要不是林泽峰找人解决这事儿，咱们台球厅都开不下去了。行了，几个姑奶奶，我都知道错了，通妈为这事儿天天刺的我。林泽峰刚骂完我，你们又说我，还让不让人活了？我可没说你，你别带上我。废话，我是主犯，你是从犯，知道吗？出妈说你不是为你好呀，是为我好，那也不能天天刺的我呀。我要天天这么为你好，你受得了吗？哎，他是不是来大姨妈了？每个女人总有那么暴躁的几天，有可能。我觉得我现在打听一下，他大致的生理周期是非常有必要一件事情，一定不能在他快来或者已经来的时候招惹他。不，你们是真不知道，这这女人来那个时候，那比恐怖分子都危险啊！恐怖分子还跟你谈判呢，他直接给你压毙了。笑什么呀？你不来呀？睡着啊！我等你呢，我都把饭做好了，我去给你热饭去。行行行行，行，先别忙活了，陪我待一会儿行吗？啊！哎呀，累吧？啊，这两天这不正忙台球厅扩张的事儿呢吗？四处找关系呢。哎呦，日子都长出来了，爷们儿吗？性感。哎呀，真不想工作了，就想天天这么抱着你，跟家窝着。那你就别去做了呗，而且听的事儿就让贝贝干，然后我那宠物店够养活咱们两个。那可不行，你妈现在本身就瞧不上我，如果让她再知道了我是靠你包养的，那我不变一小白脸吗？她更瞧不上我了。谁包养你呀、啊？哎呀，我还等着你包养我呢。我也倒想啊，但是我现在什么都没有啊。啊，我什么都不要啊，车子、房子什么的我都不要。你能每天给我俩大馒头，我就够饱了。真好养活。嗯。哎。嗯。不管怎么说，我一定要在你妈面前去证明一下，证明我是完全有实力，能够让你幸福的。干嘛要在我妈面前证明啊？我知道就行啦。傻丫头，哎，这段时间我会比较忙，没那么多时间陪你，你不准生我气啊。哎呦，我知道，我不会生气的。你呢，就负责赚钱养家，我就负责美貌如花。<笑>行，这我就放心了。别躺着了，饿了赶紧热饭去吧。你刚刚不是说不让我热饭，不去？你不生气了，我还不让你热饭去？<笑>那你得，嗯，你得给我点动力。只我一个。<笑>
。阿姨。哟，小贝贝啊。我来先看看，阿姨等我吧。哎，好。阿姨。哎，越来越漂亮了，比那十六七岁小姑娘水灵多了。你你这孩子嘴太甜了，不带这么夸阿姨的，阿姨接不住了。没有，我说实话，<笑>阿姨，你带东西。这什么呀？啊，我一朋友得上大米了，是吗？不是，我跟蜜蜜在家里边又不开火，浪费东西，我给您搬进一盖了。哎呦，你说你这孩子来就来，还带东西干嘛呀？哎，来来来，坐，跟阿姨聊聊天啊。好，我陪阿姨聊聊天。哎，好。喝点水啊，贝贝。谢阿姨。听那个小新说说你们开了一个什么台球台球厅啊？台球厅啊，生意怎么样啊？就这么回事儿呗，不如您这这这饺子馆火。上哪儿啊？阿姨啊，哎，等哪天啊有空你上我那儿去，我给你办张 VIP 金牌会员卡，就您这一张。好啊，到时候我就把这个店里的老顾客我全带到你们那儿去啊，给你捧捧场，然后呢，让我们也体会体会新潮流。哎呦，阿姨，您是我亲妈，太谢谢您了。哎，舅，您看我台球厅那装潢，哎，好好好,好，特别漂亮。哎，那给您看。哎，哟，这么大呀？好看吗？好看。其实就是拍着的。这装修也好哎。装修是我们家秘密自己亲自监工的。花好多钱吧？没花多少钱。阿姨，啊，呃，我们家秘密喜欢吃前面那块儿那凉面，啊，我就给他买一份去。哎呦，你说这秘密他真有福气，找你这么贴心的男朋友。阿姨，我就喜欢听您说话，我是为人民服务嘛。您什么时候这块有事儿帮忙啊？你给我打个电话，我立马就过来。哎，好嘞，那我去了，我一会儿过来。哎，好，好孩子，您看着，您看着，哎、别上我那玩去啊。哎。赶紧回去吧！干嘛呀？哎呀，又要分开那么久了，我舍不得你。那怎么办呀？我总不能住你家去吧？你妈不给我杀了我？那我就不愿意跟你分开，就想跟你腻了，怎么办呀、啊？不愿意跟我分开？哎，那要不咱俩结婚吧？说什么啊？结婚呢？这结了婚不就不用分开了吗？能天天在一块儿？结婚你就这样说出来了呀？这算求婚吗？算呀，那就看你同不同意了。什么求婚呀、啊？我才不同意呢！哪有这么不正经就跟我求婚的呀？那你告诉我，怎么才算正经求婚？那那起码也得有一个花儿、啊、呀，戒指呀，还得你单膝跪地啊，什么就像电视里演的那样呗。哦，其实出门太忙了，都没准备齐。这样啊，等我什么时候把东西都置办齐了，我再来跟你求婚。那你什么时候置办齐啊？<笑>好了。赶紧上去吧，啊！今儿别睡太晚了，啊！好吧。嗯，我舍不得你。好了，明天就能见着，啊！嗯，快上楼吧。什么？想我啊？想我啊？想。拜拜。想我啊？想我。我的漂亮阿姨呢？哦，老板说她有事先走了。啊，对了，她让我把手机还给你。谢啊。啊，没事。好球！漂亮！再来一瓶吧。好。干嘛呀？哟。
这年拉子怎么长长似的？错了，拿了谁啊？他呀，不认识他，打台球的。不认识你跟人有说有笑的、啊？吃醋了？哎不，合着按你的意思。是个男的，我不能跟人说话了，是吗？说话可以，好好说呀，鸡什么长啊？明显想占你便宜。陈北，干嘛？当多吃肥醋，忒小心眼了吧你？我不是吃素，我是怕你吃亏，好不好？我能吃亏啊？咱们现在开始台球厅，鱼油混杂，什么人都有。哎，你能不能学的圆滑一点啊？这点小事就生气。作为一个男人，一点承担都没有。你以后怎么去好好开台球厅？咱们怎么一起生活呀？成熟点，一起生活。怎么了？有什么大事儿啊？没怎么啊，我今天亲自下厨给你做一大堆好吃的。<笑>今天什么日子？干嘛搞这么隆重啊？哎呀，你回来就行了，你别管了，反正是一个重要的日子。<笑>好吧，办完事儿我火速回家啊。行，那你先忙，嗯，我先不跟你说了，拜拜。你怎么了？你能过来一趟吗？我撞着人了。下车，下车，干什么呢？啊？就是。就是。你这头没事吧？没事。要不上医院看一下吧？没关系，我一会儿自己去吧。哎呦喂，这得多大的劲儿啊！把车撞成这样，开车注意点。尤其是这红绿灯，路口嘛，啊，这样，你先去医院看一下，回头来交警队接受处理。好，今天麻烦您了，谢谢。不客气，大伙都散了吧啊，没事就散了吧，散了散了。你赶紧上医院吧。受伤了，你来了，你怎么才来呀、啊？好了，没事了，走，先带你上医院，好，走吧。
还好，伤口没什么大碍，只是皮外伤。记得过两天再来一次，我帮你换次药就好了。谢谢、啊，小伙子，你可以扶他走了啊。好，谢谢啊。好，慢走啊。来，先坐会儿。你能不能陪我多待一会儿啊？我真的不想一个人待着。那我去买瓶水。生日快乐，福如东海，寿比南山。兔妈呀，嗯，谢谢啊，不过还没到我生日呢。提前祝福你一下，怎么听着你接我电话不高兴啊？你干嘛呢？我还以为是林子峰打来的呢。这生日前夜是最浪漫的，林德峰没陪着你啊？嗯。没回来呢，不知道在忙什么。他不让你过生日啊？哎呀，他不知道是我生日，我没告诉他。哎，你为什么不告诉他你过生日呢？我这不是怕他给我买生日礼物吗？最近台球厅的事已经够忙的了，我不想给他添乱。哎，你说你你怎么想的呀？我要骂你的话，你就又该痛哭流鼻涕了。我真是。哎哎，我不跟你说了，我接电话了啊，拜拜。嘿，这重色轻友的。喂，小新，生日快乐。豆南，本来我想等到了十二点再给你打电话呢，怕真的到点了你不方便，我就先打了。我是第一个祝你生日快乐的人吗？真没想到，你还记得我生日。瞧你这话说的，这么多年了，其实，其实我算是一点一点看着你长大的人呐。三十岁了，是个大日子。好了，我不打扰你了，拜拜。拜拜。
急死了！我又出什么事儿了呢？我有点事儿给耽误了，手机没电了，我就给关机了。以后你要有什么事儿，你先给我发个信息说一声啊，要不然找不着你，我多担心啊。嗯，遵命。来、啊，哎，里面有个蛋糕啊。嗯。今儿是你生日啊！嗨，你怎么早点告诉我呀？对不起，真的对不起，真对不起。跪下！啊！逗你的！哎呀，我没想告诉你，那谁知道你回来这么晚呀？哎，不是，你看这样行不行？改天我给你好好的补过一生日，你想要什么生日礼物呀？我这个生日礼物很大很大的。我要你这辈子都陪在我身边，傻丫头，放心吧，我这一辈子都陪在你身边啊。Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you!曾经拒绝过我，但是你是珊珊的好姐妹，我还是要隆重的帮你过生日。你看这个蛋糕，这是我特意帮你挑的。哎，这儿待着去啊！这蛋糕是人家东南给买的。哎，你真好意思说呀、啊？张得开这嘴、啊，你啊！少欺负我爸！哎，照你这桌上呢。怎么？好啦，别闹了都。小新，生日快乐！生日快乐！生日快乐！小新，昨天在家里生日怎么过的呀？没怎么过。昨天我们几个本来想约你出来聚聚的，后来兔妈给你打电话说你要跟林泽峰过，我们就没约你。嗯，嫁出去的姑娘泼出去的水呀、啊。这话是该你说的吗？别理他，今儿早上出门没吃药。谁说没吃药？我不是那意思啊。我的意思是说呀，小新，你变了。你从跟林泽峰好了之后，你就好长时间没跟我们聚了。你讨厌，你重色轻友，你。不是人家想要小甜蜜，你吃什么醋啊？哎，小新，林泽峰怎么给你过的生日啊？是不是把滑板铺满了地，然后放着浪漫的音乐，两个人相拥而舞？哎呀，想想就觉得好浪漫。哎，你那是偶像剧好不好？现实生活哪有那么浪漫呀、啊？林泽峰都不知道我过生日啊。啊？他不知道你过生日？我没跟他说。不过他说要给我补办，可我觉得没那个必要。反正两个人在一起甜蜜开心就好啊。哎，说真的，你们两个现在在一起，林泽峰是不是没有以前对你好了呀？还行吧，不过他挺忙的，没时间陪我。你看
我说什么来着？我早就给你提醒过，林泽峰那款根本就不适合你，豆男才是你最佳的选择，是不是啊？嗯、不是，你这样你真的特别特别的不对。你看啊，他说他没时间，这个时间这个东西就像海绵一样，你积积总会有的，是不是？是不是啊？你这个你这个，他说没时间那可，话怎么那么多呀？这我认同你的说法，就像我跟珊珊一样，因为我爱她，所以我每天都想对着她，对吧？欧巴。嗯，我去，哟，受不了，真不一样。好啦，大家都别说了，这人小心自己的事儿，别跟贝贝似的啊！因为羡慕嫉妒恨人家林泽峰，天天在背后说人坏话，就是啊。看什么呀？看美女。贝贝，做男人不能这么小心眼儿，听见没有？林泽峰挺好的，不要老针对人家。我就不喜欢林德芳，我就觉得人家豆男好，豆男多好啊，是不是啊？又吃鸡又有钱，爱你，是不是啊？选择豆男，不会失望的。行了，能不能不要乱点鸳鸯谱啊？我跟豆男已经说清楚了，我们就是朋友。说得清楚吗？十二年啊，豆男等了你整整十二年，多么痴心的一个男人，选择豆男吧，豆男。小金，我觉得你是个女人，我觉得你应该选择，小心去选择，好不好？我其实是个小心去选择，小心你别理他啊！其实咱们仔细想想，我觉得林泽峰挺不错的，月月是吧？<笑>我也觉得挺好的。杜楠，你不是你想干嘛？不是小心小心，我我说真的啊，我们现在给你一个想象空间，然后你去选择，重新选择一下，杜楠、林泽峰，选一下。有了是吗？选。干嘛？再去选择一下吗？来，小心，坐吧。妈，坐。吗？说话不用说啊，听我说就行。来，我们现在就于呼心的个人问题，然后我们展开讨论啊。啊，我先说两句。呃，我的立场比较明确，就是选择豆南，大家都不会失望的。豆南一定是于呼心人生道路上最重要的一个选择，而林泽峰只是一个过客而已。你觉得？你觉得？你觉得？是你选的男朋友，还是人小新选的男朋友？你结婚还是小新结婚呀、啊？那小新快乐不就行了吗？这不一样啊！我们大家作为小新的朋友，一定要站在小新的立场，替小新选出一个最合适的。总不能看他往火坑里跳吧？不是，人林泽峰怎么就成火坑了？我就不明白了。你这都什么比喻啊？这位同志问的好，我给你们分析一下啊，我一条条给你们分析。现在长相来算，林泽峰长得那算算算帅的，但男人光长得帅有什么用啊？他得有本事是不是啊？你看林泽峰现在公司公司没了，房子房子没了，车车没了，他有什么呀？小心跟着他能有什么呀？就光剩下屁股后一一屁股炸了，能幸福吗？那能幸福。林泽峰他没车没房子，那是为了谁了？是为咱们小新。一个男人能为一个女人做到不顾一切，这样男人现在找得着吗？所以他们一定能幸福。而且，我觉得如果两人真心相爱的话，在爱情面前，你刚才说的那些物质条件都是次要的，对吧？那那那行，那那那我承认，那个林泽峰对小新还不错，但有多难对他好吗？十二年啊，整整等了他十二年啊！十二年什么概念？十二生肖都跑了一遍了。对呀、啊，这个豆男真够痴情。在我们韩剧里面啊，他通常扮演的就是苦情男二号，一直对女主角很喜欢，但是女主角对他没有感觉。到后来不是得了癌症，就是出了车祸，哎，都没有好结局的。你看，你看，你看，多可怜、啊！国的不算。那咱说中国的。他说：“中国的豆男同志，豆男，长相不比林泽峰差吧？而且对小新够好吧？而且豆男现在有钱啊，有了钱就有物质基础。小新嫁给他，衣食无忧，选择豆男，你不会失望的。”哎，贝贝说的有道理啊。如果我是女人的话，我也会选择豆男。看，看见没有？外国友人都发话了。我跟小朴同志这会儿都已经达成共识了，如果是女人的话，我们都会选择豆男的。今儿出门是不是真爱给你吃药啊？人家小新都已经说到选择的是林泽峰，小新你别理他们啊，跟着自己的感受走，相信自己，什么都是假的，针对你好的那个人他才是真的。我跟月月都支持你。